ഹലോ ഡിയേഴ്സ് പ്ലസ് ടു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്യാമറ്റേജ് സോറി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഗ്യാമറ്റോജനസ് എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പെർമാറ്റോജനസ് ഉണ്ട് ഊജനസ് ഉണ്ട് സ്പെർമാറ്റോജനസ് ആരെല്ലാം നടക്കുന്നത് മേൽസിലല്ലേ ഊജനസ് ആരെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽസിലല്ലേ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ടേ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെർമാറ്റോജനസ് എന്താ ഊജനസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെർമാറ്റോജനസ് കവർ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ വേണം നമുക്ക് ഊജനസിലോട്ട് വരാം എന്താണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാറ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിച്ചു വിടാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് സ്പെർമാറ്റോജനസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് നമുക്കറിയാം സ്പേം മിന്റെ ജനസിസ് ജനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്പത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പേമിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്പെർമാറ്റോജനസിലോട്ട് പോവാം സ്പെർമാറ്റോജനസിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മെയിലിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഏതാണ് മെയിലിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഏതാ ടെസ്റ്റിസ് അല്ലേ ടെസ്റ്റിസ് അല്ലേ മെയിലിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഇത് ടെസ്റ്റിസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ അത്ര വലിയ ഡ്രോയർ ഒന്നും അല്ലാത്തത് കാരണം ഇങ്ങനെ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മെയിലിന്റെ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോടാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ കുറെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ മഞ്ഞ കളർ കണ്ടോ ഇതാണ് മെയിൽ ജേം സെൽ മെയിൽ ജേം സെൽ ഓക്കെ മെയിൽ ജേം സെൽ ഈ മെയിൽ ജേംസിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൽ ജേം സെൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ആരും ഉണ്ടടാ പറയടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേറെ ആരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൽ ജേം സെല്ലും ഉണ്ട് സെർട്ടോളി സെല്ലും ഉണ്ട് ഓക്കെ സെർട്ടോളി സെല്ലും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് മെയിൻ സെല്ല് അതേപോലെ ഈ സെമിനെഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലേ ഈ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ് ഇൻട്രസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ആളുടെ പേരെന്താന്ന് അറിയോ ലേഡിക് സെൽ ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ലേഡിക് സെൽ ഈ മൂന്ന് പേര് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ എന്താ മെയിൽ ജേം സെൽ രണ്ടാമത്തതോ സെർട്ടോളി സെൽ മൂന്നാമത്തത് ലേഡിക് സെൽ മെയിൽ ജേം സെല്ലും സെർട്ടോളി സെല്ലും എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ടെസ്റ്റിൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റിൻസിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ അകത്തായിട്ട് എത്ര സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അകത്തും ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അകത്ത് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ അകത്തും എന്തുണ്ട് മെയിൽ ജേം സെൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ സെർട്ടോൾ സെല്ലും ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആണോ അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ വെതർ കിടക്കുവാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജേം സെൽസ് നമ്മുടെ ജേം സെൽസും അതേപോലെ സെർട്ടോൾ സെൽസും അതേപോലെ ലേഡിക് സെൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലും ഉണ്ട് ഇത് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോവാം അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസ് ഇല്ലേ ഇതാ അടുത്ത പേജിലായിട്ട് നോക്കിക്കോ നോക്കാം ഈ മെയിൽ ജേം സെൽ ഒരു മെയിൽ ജേം സെൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചില്ലേ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് 
മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സെൽസിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മൈറ്റോസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യും മിയോസിസ് ആയിട്ട് മാറും മിയോസിസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സഹായിക്കും അങ്ങനെ മിയോസിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും വീണ്ടും രണ്ട് സെല്ലുണ്ടാകും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു കെണി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ദാ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈറ്റോസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തും എത്ര ക്രോമസോം തന്നെയുണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ സെല്ലിന്റെ അകത്തും എത്ര ക്രോമസോമെ കാണോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമെ കാണോ ഇതൊരു ഇതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇതാ നോക്കി ഒരു മെയിൽ ജേം സെൽ അഥവാ ഒരു സ്പേം എന്ന് പറയും ഒരു സ്പേമിന്റെ അകത്ത് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഈ മിയോസിസ് നടക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈറ്റോസ് വഴി തന്നെ ഒരു സ്പേം ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചോ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഓവമുണ്ട് ഓവത്തിന്റെ അകത്ത് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവൂലേ ഒരു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലേ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുടെ അകത്തുള്ള ക്രോമസോം എത്രയാ നാപ്പത്താറ് പ്ലസ് നാപ്പത്താറ് അല്ലേ ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് നാലെട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ക്രോമസോം ആയില്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണോ ആണോ ഇടാ അല്ല അല്ലെ ഇത് ഏതോ ഒരു ജീവിയായി മാറി അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുകയാണ് പുതിയ ജീവ ജീവൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുക പുതിയൊരു ജീവി തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണം പകുതിയാക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസസ് നടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇനി അറിയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് മ്യൂസ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ മ്യൂസ് നടന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഈ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇയാൾക്ക് വീണ്ടും മിയോസിസ് നടക്കുക മിയോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മിയോസിസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ സൈക്കിൾ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാ ഇതെന്ന് എടുത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ മിയോസിസ് വൺ ഉണ്ട് മിയോസിസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ വീണ്ടും മിയോസിസ് ടു നടക്കാൻ പോവുകയാണ് മിയോസിസ് ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മിയോസിസ് ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും രണ്ട് സെല്ല് ഉണ്ടാവൂലേ വീണ്ടും രണ്ട് സെല്ല് ഉണ്ടാവൂലേ ഇവിടെയും രണ്ട് സെല്ല് ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന സെല്ല് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് സ്പെർമാറ്റോസ് ആയിട്ടായി അടുത്ത ഉണ്ടാവുന്ന സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഓക്കെ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെർമ ആയിട്ടില്ല സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് മാത്രമാണ് ഈ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോട നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട് സെർട്ടോളി സെൽസ് ഇല്ലേ ഇതാ ഈ കാണുന്ന സെർട്ടോളി ചേട്ടനല്ലേ ഈ സെർട്ടോളി ചേട്ടന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി എന്ത് ചെയ്യും തലമുക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സെർട്ടോളി ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതാ സെർട്ടോളി ചേട്ടനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് സെർട്ടോളി ചേട്ടൻ എന്താ സെർട്ടോളി ചേട്ടൻ വന്ന് സെർട്ടോളി ചേട്ടൻ ഓക്കെ സെർട്ടോളി ചേട്ടൻ വന്നു ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് തലയും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം എന്തിനാണെന്നറിയോ സെർട്ടോളി സെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു പേരറിയോടാ സെർട്ടോളി സെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നേഴ്സസ് ഓക്കെ നേഴ്സ് സെൽ എന്നാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് നേഴ്സുമാരുടെ പണി എന്താ നേഴ്സുമാർ നമ്മൾ പരിചരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ടായ സ്പെർമാറ്റിഡുകളെ ഇവർ പരിചരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പേംസ് ആവണമെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പെർമാറ്റ സോവ ആകണമെങ്കിൽ അതൊരു എന്ത് വിധേയമാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിധേയമാണോ അല്ലെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആരായി മാറണം സ്പെർമാറ്റോ സോവയായി മാറണം ഓക്കെ സ്പെർമാറ്റോ സോവ അഥവാ സ്പേം സ്പെർമാറ്റോ സോവ എന്ന് വ
ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ ടെർമിനോളജീസ് കണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൈറ്റോസ് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇയാളുടെ പേരെന്താ മേൽ ജേം സെൽ അഥവാ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയം ആന്ന് കണ്ടു ഈ മേൽ ജേം സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൈറ്റോസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായ സെല്ലിന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അങ്ങനെ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇതാ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മിയോസിസ് വഴിയാണോ മൈറ്റോസ് വഴിയാണോ മൈറ്റോസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അടുത്ത് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ ഏതാ മിയോസിസ് അങ്ങനെ മിയോസിസ് നടന്ന സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയ ഈ സെല്ലിന് എത്ര ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്താകുന്നു സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആവണമെങ്കിൽ അടുത്ത മിയോസിസ് നടക്കണം മിയോസിസ് രണ്ട് അങ്ങനെ സ്പെർമാറ്റഡ് ആയ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പെർമാറ്റോ സോവയായിട്ട് മാറണം സ്പെർമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സ്പെർമിയോ ജെനസിസ് സ്പെർമിയോ ജെനസിസ് അങ്ങനെ ഈ സ്പെർമാറ്റോ സോവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെർട്ടോളി സെല്ലിനുള്ളിൽ അവരുടെ തല മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെന്തിനാ അവർക്ക് ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടിയ സെൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മെച്ചുവർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ആവും ആ പ്രോസസ് ഓഫ് റിലീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സ്പെർമി ഏഷ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ സെമിനഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇസ് ലാൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ബൈ സെമിനഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ താരക്കുണ്ട് രണ്ടുപേരില്ലേ മേൽ ജേംസലും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെർമാറ്റോ സെർട്ടോളി സെല്ലും അല്ലെ മേൽ ജേംസലിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റേ പേരെന്താ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയം അപ്പൊ ഒന്നും ശരിയാണ് മൂന്നും ശരിയാണ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് പോകും ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അസോഷ്യൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നീറ്റിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പം അസോഷൻ റീസൺ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സ്പെർമേഷൻ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെർമാറ്റഡ് ഇൻ സ്പെം ആണോ സ്പെർമിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു സ്പെർമിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്പെർമിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പെർമിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെർമിയേഷൻ അഥവാ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സ്പെർമിയോ ജെനസിസ് ഓക്കെ അപ്പം സ്പെർമിയേഷൻ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെർമാറ്റഡ് ഇൻ സ്പെം ആണോ തെറ്റല്ലേ അടുത്ത് റീസൺ ഡ്യൂറിംഗ് സ്പെർമിയേഷൻ സ്പെർംസ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിഷൻ ഫ്രം സെർട്ടോളി സെൽ സ്പെർമിയേഷൻ റിലീസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെർട്ടോളി സെൽ ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് മുമ്പാണ് ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബോത്ത് റീ അസോഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൾസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഹൗ മെനി സ്പെർംസ് ആർ ഫോം ഫ്രം സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ദാ ഒരു മേൽ ജേം സെൽ ഉണ്ട് ആ മേൽ ജേം സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായി എന്തായി മാറി ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയി അല്ലെ ഈ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇത് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആരായി മാറും സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ടായി മാറും അല്ലെ മിയോസിസ് വഴി സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓരോ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആരായി മാറും ഓരോ സ്പെർമായിട്ട് മാറും അല്ലെ ഓരോ സ്പെർമായിട്ട് മാറും ഈ സ്പെർമായിട്ട് മാറുന്ന ലാസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താണെന്നുണ്ട് അത് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആരായ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആവും സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആണ് എന്നിട്ട് സ്പെർമാറ്റോ സോവയായി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ അപ്പം ഒരു മെയിൽ ജേം സെൽ അഥവാ ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എത്ര സെല്ലായി മാറുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് സ്പെർംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അതായത് ഈ മൂപ്പർ എത്ര സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര സെല്ലാടോ രണ്ടല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ദ
ആണോ പ്രൈമറി സ്പോമാറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൈറ്റോസ് വഴി അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ദ മെയിൽ ജേംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സെന്റു ഓക്കെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വീണ്ടും ഈ സെല്ല് വരച്ചു നോക്കി ഇത് പ്രൈമറി സ്പോമാറ്റോസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടന്നു മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് വൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മിയോസിസ് വൺ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മിയോസിസ് ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എത്ര സെല്ലായി രണ്ട് സെല്ലായി മാറി അല്ലെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് മേൽ ജേംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ പ്രൈമറി സ്പോമാറ്റോസെറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കൂടാ സെക്കൻഡറി സ്പോമാറ്റോസെറ്റ് ആയിട്ട് മാറാം ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അഥവാ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും കമന്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെർട്ടോറി സെൽസ് ആ ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ഓവറീസ് ആൻഡ് സെക്രട്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ സെർട്ടോറി സെൽസ് എന്താ സെർട്ടോറി സെൽസ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൽ ജം സെൽസും സെർട്ടോറി സെൽസും നമ്മുടെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സെർട്ടോറി സെൽസ് എവിടെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെമിനിഫർ ട്യൂബ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിഷൻ ടു ജേം സെൽ അല്ലെ ജേം സെൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്പേംസ് ആ സ്പേംസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രിഷൻ കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് നമ്മുടെ സെർട്ടോറി സെൽസിന്റെ അത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണല്ലേ വേർട്ടിബ്ര ഉള്ളവരല്ലേ നമ്മൾ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്റെ ടെസ്റ്റസ് ഫോർ നറിഷ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്പെർമിയോ ജെനസിസ് ദ സ്പെർമാറ്റഡ് ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് സ്പെർമിയോ ജെനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു അപ്പൊ ആ സ്പേം എവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സെർട്ടോറി സെൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ right answer next what causes the onset uh, what causes the onset the puberty in males da ee oru karyam njan nerthe paranjittilla ningal on nokke njan paranjalo puberty samayathana endu cheynathu male cell spermatogenesis thodangunathu okay adu vare endu cheyathilla spermatogenesis sperms endu cheyathilla form cheyathilla adinu kaaranam endha nu cheyachal nammude hypothalamus undu alle hypothalamus inde agathe oru hormone undu ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരെന്താ ഹൈപ്പോതലാമസിന് ഒരു ഹോർമോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ അങ്ങനെ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിന് കാരണമാവും എൽ എച്ച് എം എഫ് എസ് എച്ച് എം എവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ആകാൻ പിറ്റ്യൂട്രിയിൽ നിന്നും പിറ്റ്യൂട്രിയിൽ നിന്നും റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടി കാരണമാവും ഓക്കെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ ഗൊണാഡ്സിന് ഉള്ള റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അത് പിറ്റ്യൂട്രിയൽ ആക്ട് ചെയ്യും പിറ്റ്യൂട്രിയൽ ആക്ട് ചെയ്ത് എൽ എച്ച് എം എഫ് എസ് എച്ച് ലൂട്ട്നൈസിംഗ് ഹോമാണ് ഫോളിക്ലാസ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോമാണ് സെക്രട്ടറി ഈ ലൂട്ട്നൈസിംഗ് ഹോമാണ് ഫോളിക്ലാസ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോമാൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലൂട്ട്നൈസിംഗ് ഹോമാൺ എവിടെ വരും ലേഡിക് സെൽസ് നമുക്ക് അറിയാം ലേഡിക് സെൽസ് എവിടെയാണുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ലേഡിക് സെൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലേഡിക് സെൽസ് ആരെ സെക്രട്ടറി ചെയ്യും ആൻഡ്രജൻ സെക്രട്ടറി ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ്രജൻ സെക്രട്ടറി ചെയ്യും ഈ ആൻഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നറിയോ നമ്മുടെ സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എം വരുന്നത് എപ്പോഴാ നമ്മുടെ പ്യൂബേർട്ടി എത്തുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂബേർട്ടി ഇൻ മെയിൽസ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെക്രേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആണോ അല്ല ഡിക്രീസ് ഇൻ സെക്രേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആണോ അല്ല ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെക്രേഷൻ ഓഫ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ ബൈ ദ റിലീസിംഗ് ഗൊണാഡ്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ബൈ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണോ അതെ അല്ലെ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഹൈപ്പോതലാമസ് വിടുന്നത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽസിൽ പ്യൂബേർട്ടി എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്